అలంకరణ పూలు ఎన్ని వచ్చినా సాంప్రదాయ పూలకు స్థానం చెదిరిపోలేదు కనకాంబరం మల్లె జాజి లిల్లీ వంటి పూబాలలకు ఎప్పుడూ ఆదరణ ఉంటుంది ఇవన్నీ బహువార్షికాలే వీటిలో లిల్లీని ఒకసారి నాటితే మూడేళ్ల వరకు పూల దిగుబడిని పొందవచ్చు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నగరాలకు పట్టణాలకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలలో లిల్లీ పూ తోటలను సాగు చేస్తున్నారు రైతులు దీన్నే సంపంగి నేల సంపంగి అని ట్యూబ్రోజ్ అని కూడా అంటారు లిల్లీలో సింగిల్ డబుల్ రకాలు ఉండగా సింగిల్ రకాలను దండల తయారీకి పూజలకు డబుల్ రకాలను కట్ ఫ్లవర్ గాను బొకేలు ఫ్లవర్ వాజుల్లో అలంకరణ కోసం వాడుతుంటారు ప్రస్తుతం సాగులో ఉన్న లిల్లీ తోటలు పలు దశల్లో ఉన్నాయి లిల్లీ సాగులో ఇటీవలి కాలంలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య చీడపీడలు ముఖ్యంగా నులి పురుగులు రసం పీల్చే పురుగులు లిల్లీ తోటల్లో సమస్యగా మారుతున్నాయి వీటిని సకాలంలో నివారిస్తే పూలు నాణ్యంగా పూసి ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ ఉంటాయి లిల్లీలో చీడపీడలు నివారణ గురించిన వివరాలు మనకందిస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు ఉద్యానవన పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ నాగలక్ష్మి ఈ లిల్లీలు అంటే నేల సంపింగ్లో ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా నులుపురుగులు అనేవి ఎక్కువగా గమనించడం జరిగింది ఈ నులుపురుగులు ఆశించినప్పుడు ఈ మొక్కల మొదళ్ళ వద్ద నుంచి అంటే వేర్ల వద్ద నుంచి ఈ రసాన్ని పీల్చడం వల్ల మొక్కల ఎదుగుదల అనేది అయిపోవడం జరుగుతుంది అలాగే పూ కాడలు కూడా సరిగ్గా రావు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఈ వంకరలు తిరిగి మెల్ తిరిగి ఉండడం వల్ల కూడా పువ్వులు సరిగ్గా కూడా విచ్చుకోకుండా ఉంటాయి ముందు నుంచే కొన్ని పద్ధతులను పాటించాలి అంటే ఈ నెలల్లో నులుపురుగులు ఉన్నాయి అని మనకి ముందుగా తెలిసినప్పుడు లిల్లీ దుంపలను నాటే ముందే భూమిలో వేపపిండిని నూట ఇరవై కేజీలు ఒక ఎకరానికి చొప్పున వేసుకోవాలి అలాగే అంటే దీన్ని నులుపురుగులు తట్టుకునేటటువంటి రకాలను వేసుకోవాలి మూడవది ఏమిటంటే అంటే కెమికల్ కంట్రోల్ రసాయనిక పద్ధతుల ద్వారా కార్బోఫిరన్ త్రీ జీ గ్రాన్యూల్స్ అని ఉంటాయి వాటిని ఎనిమిది నుంచి పది కేజీలు ఒక ఎకరానికి చొప్పున వేసుకోవాలి అదేవిధంగా జీవ నియంత్రణ పద్ధతులను కూడా మనం ఉపయోగించి ఈ నులిపురుగులను తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఒక రెండు టన్నుల పశువుల ఎరువు కానీ లేకపోతే ఒక టన్ను వానపాముల ఎరువు కానీ లేదా ఒక అర టన్ను వేపపిండిలో సూడోమోనాస్ ఫ్లోరసైన్స్ రెండు కేజీలు అలాగే ట్రైకోడర్మ హార్జియానం అనే రెండు కేజీలు అలాగే ప్యాసిలోమైసిస్ లీలాన్సినస్ అనేది రెండు కేజీలు చొప్పున కలిపి పదిహేను రోజుల పాటు దాన్ని నీడలో ఉంచి మనం వృద్ధి చేసి వాడుకున్నట్లయితే నులిపురుగుల బారి నుంచి మనం పంటను రక్షించుకోవచ్చు దీన్ని మనం రెండు ఆరు నెలల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పంట కాలంలో మొక్క మొదలు వద్ద వేసుకున్నట్లయితే ఈ నులిపురుగులు సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు ఎక్కువగా రసం పీల్చే పురుగులు అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి ముఖ్యంగా పొడి వాతావరణం ఉన్నప్పుడు ఈ తామర పురుగులు అనేవి ఎక్కువగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఈ తామర పురుగులు ఆశించినప్పుడు ఇవి మొగ్గల నుంచి అలాగే పూ కాడల నుంచి రసాన్ని పీల్చడం వల్ల పూ కాడలు అలాగే పువ్వులు కూడా గోధుమ రంగులోకి మారి నాణ్యతను కోల్పోతాయి దీనివల్ల మనకి దిగుబడులు ఉన్నా కూడా నాణ్యత లేకపోవడం వల్ల ధర రాదు ఈ తామర పురుగుల నివారణకు ఫిప్రోనిల్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్కి లేదా డైమిథియేట్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్కి లేదా స్పైనోసైడ్ సున్నా పాయింట్ మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్కి లేదా ఇముడా క్లోప్రిడ్ ఒక లీటర్ నీటికి ఏదైనా ఒక మందును పిచికారీ చేయాలి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా కనిపించేది పిండి నల్లి ఇవి గుంపులు గుంపులుగా ఈ లిల్లీ మొక్కల మొదళ్ళ వద్ద చేరి ఆకుల నుంచి అడుగు భాగం నుంచి రసాన్ని పీల్చడం వల్ల ఆకులు వడిలిపోయి తర్వాత క్రమేపి ఎండిపోయడం జరుగుతుంది ముందుగానే ఎక్కడైనా ఒకటి రెండు చోట్ల గమనించుకున్నట్లయితే అక్కడ మాత్రమే పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే అది కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇవి ముఖ్యంగా ఈ పిండి పురుగులు ఒక ఒక మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్కకి చీమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయి దీని నివారణకు అంతర్వాహిక కీటకనాశులు అయినటువంటి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ అనే మందు ఎసిఫెట్ అనే మందు ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి ఏదో ఒక మందును వీటిలో కలిపి మనం పిచికారీ చేసుకోవడం వల్ల రక్షించుకోవచ్చు అలాగే ఇంకా ముఖ్యమైనది మొగ్గను తొలిచే పురుగులు ఇవి శనగపచ్చి పురుగు ఆశించినప్పుడు అలాగే పొగాకు లద్దె పురుగు కూడా ఆశించినప్పుడు కూడా ఈ మొగ్గలను ఇవి పురుగులు తినివేయడం వల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా పువ్వులు విచ్చుకున్న తర్వాత పువ్వుల మీద రంధ్రాలు మనం గమనించడం జరుగుతుంది దీని నివారణకు ప్రొఫ్నోఫాస్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ లీటికి లేదా క్వినాల్ఫాస్ లేదా క్లోరిఫైరిఫాస్ అనే మందులను ఏదో ఒక దాన్ని రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక నీటి నీటికి కలిపి డైక్లోరోవాస్ 
అనే మందు ఒక మిల్లీ లీటర్తో కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ మొగ్గు తొలిచే పురుగుల బారి నుంచి మనం లిల్లీ తోటను రక్షించుకోవచ్చు ఈ శీతాకాలంలో మనం గమనించింది ఏంటంటే ఈ పువ్వులు అనేవి నాణ్యతగా ఉన్నప్పటికీ ఈ దిగుబడులు అనేవి కొంతవరకు తక్కువగా ఉంటాయి అంటే ఎక్కువగా దిగుబడి పొందాలంటే ముఖ్యంగా మనం ఈ సూక్ష్మ ధాతువులను మిశ్రమాన్ని మూడు నుంచి ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పైరుపై పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే నాణ్యమైనటువంటి పూల దిగుబడిని పొందవచ్చు